हे एवरीबडी दिस इज ब्रजेश और आप देख रहे हैं सी ए बी एन पोवेंट्री क्या आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक ऐसा नोटिस मिला है जिसकी डेट आज से काफी पहले की है जिस दिन वो नोटिस आपको मिला है यानी कि आपको सर्व हुआ है यानी कि आपको एक ऐसा नोटिस मिला है जो ऑलरेडी टाइम बार हो चुका है लेकिन टाइम बार की डेट के बाद उसकी आपको डिलीवरी मिली है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली मिली हो या फिर फिजिकल फॉर्म में मिली हो हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस नोटिस को साइन करके टाइम बार की डेट से पहले ही अपने पास रखा था लेकिन आपको उसकी डिलीवरी या सर्विस टाइम बार की डेट से पहले नहीं करी थी तो क्या ऐसा नोटिस इनकम टैक्स के हिसाब से वैलिड होगा या नहीं कमेंट करके बताइए क्या आपको भी कोई ऐसा नोटिस मिला है क्या दोस्तों आज मैं आपसे जो इश्यू डिस्कस करने जा रहा हूं वो इस मैटर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है कि जब डिपार्टमेंट अपने पास किसी नोटिस को इशू करके रख लेता है टाइम बार की डेट से पहले लेकिन एसएससी को वो बाद में सर्व या इशू करता है जबकि उसकी टाइम बार डेट निकल चुकी होती है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें। इन दिस केस एस एस सी फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139.1 ऑफ़ वन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट सब्सिक्वेंटली द असेसिंग अथॉरिटी अटेम्प्टेड टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 148 फोर्टी एट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन नोटिस अंडर सेक्शन 148 फोर्टी एट फॉर द असेसमेंट ईयर टू थाउजेंड थर्टीन फोर्टीन वॉज डिजिटली साइंड बाई द असेसिंग अथॉरिटी ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी through email and email was undisputedly received by the ss on his registered email id on 6 april 2021 the limitation for issuing notice under section 148 read with section 149 of the act was up to 31st of march 2021 For the assessment year 2013-14, the SSC filed objections before the assessing authority that notice is time barred as it was issued on 6th of April 2021, whereas the limitation for issuing notice under Section 148, read with Section 149 of the Act. Expired on 31st of March 2021. The objection was rejected by the assessing authority, holding that since the notice was digitally signed on 31st of March 2021, therefore it shall be deemed to have been issued within time. That is on 31st March. 2021 the ssc filed writ petition before the high court ssc submitted that when the notice has been issued to the ssc by the assessing authority beyond the period of limitation that is after 31st march 2021 then the notice is time barred and no proceedings can be carried by the assessing authority income tax department submitted 
that issue of notice means the date on which the notice is digitally signed by the assessing authority. Since the notice under section 148 of the act has been signed by the assessing authority on 31st of March 2021 that is well within the period of limitation. Therefore, the notice is wholly valid and the writ petition is not maintainable. The High Court had that signing of notice and issuance or communication thereof have been recognized as different acts under ITA. Court further held that issuance of notice and other document would take place when the email is issued from the designated email address of the concerned income tax authority. It was held by the court that after a notice is digitally signed and when it is entered by the income tax authority in computer resource outside his control, that is the control of the originator, that is the assessing authority, then that point of time would be the date and time of issuance of notice under section 148 read with section 149 of the act. Accordingly, court held that mere digitally signing the notice is not the issuance of notice. Court held that since the notice under section 148 of the act was issued to the SSE on 6th of April 2021 through email, is time barred and notice is quashed. This was decided in the case of Dauji Abhushan Bandar Private Limited versus Union of India in writ number 78 of 2022, which was pronounced on 10th of March 2022. This is a very important decision by Alabad High Court, which elaborately discusses the meaning of electronic issuance of notice under Income Tax Act with reference to Information Technology Act 2000 and can equally be applied in GST proceedings also. Kya aapko ye judgment useful laga? Kyunki mere hisaab se ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है कमेंट करके जरूर बताइए तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो मुझे लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा अगर आपको लगता है यह इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए इसी तरह के Various complex topics may simplify karta hoon apne YouTube channel CABA Info Ventry pa. Tosto, hamar aap milte hain ek aur interesting topic ke saath kisi aur dousre video mein tab tak apni health ka aur apni wealth ka achhi tarah se khyal rakhiye. Thank you and have a great time. Bye bye.